për shëndetje, jemi në platformën Albas e Liber, ku të gjithë liba shkollor janë të digitalizuar. Dhe për sot, do zhvillojmë në lëndën e geografisë e klasës e vitë, temën dhe primtaria e erës. Në fjëllim, do gjenë temën. Klikojmë tek për mbajtja, mbi opcion, tek ndarësi i fletve, dhe na del tema mësimore që është dhe primtaria e erës. Klikojmë bi kursorin dhe filloj me me tekste. Pra, tema e mësimit dhe primtaria e erës. Diri ta ne, ju keni folur për erën si një element i rëndësishëm i motit dhe i klimas. Keni mësuar për drejtimin e erës, për shpejtsin e erës, Kini mësuar për faktor që ndikojnë tek shpejtsia dhe tek drejtimi i erës, si që është forca e fërkimit, si që është efekti i koriolis, por sot do mësojmë për veprimtarin që kuje në era dhe a ka rëndësi era, sot ndikon era në zhvillimet e sot me? Qëfar do mësojmë? Do mësojmë se qëfar veprimtari e kuje në era dhe qëfar e lidhi ose pejsajji e olik formohet nga veprimtaria e erës së pari, kush janë fjallot kyqe. Për fjallot kyqe, klikojmë të klapsi, zgjedhim gjyrën, pra kemi fjallë kyqe dhe primtaria erës, që është primtaria akumulluese, transportuese, erozioni, dunat, kolonat, kërpurdat dhe energia erës. Janë fjallot kyqe, që ne do të rajtojmë në orën e mësimit për ditën e sotme. Diri ta një kemi mësuar që në modelimin e relivit të si përfaqës e tokos, përveç tjetërsimit që ka lidhe ma agjendët atmosferik, përveç vepëntarisë së rëndesës së forësës së gravitacionale që formon të relivin dhe në duez, përveç vërpëntarisë të trecet të ujrave si përfajsor dhe nëntoksor që formojnë në relivin karstik, përveç vërpëntarisë të ujrave rrëdhës që formojnë në relivin lumor, vërpëntarisë të akunajave që formojnë në relivin akunajor, është dhe vërpëntaria erës që formojnë relivin eolik. Atyre, qëfar vërpëntarie e kryen era? Për këtë, era shkatron, transporton dhe grumbullon. Nga kjo veprimtari formohet relievi eolik dhe pejsaj eolik. Tu për para kam paracitur një relief eolik që është formuar nga veprimtaria e erës. Këto mjedise eolike gjëndën kërësisht në rajonet e thata që ka munges të lagështirës kërësisht në rajonet e shkete o tirave dhe pranë në brijeve të deteve, kërësisht në ato që janë edhe shkëmbor, por dhe në ato që janë ranor. Dhe primtaria e erës varet nga një sër faktorësh, që kanë të bëjnë me fuqin e erës, nga sasia dhe malsia e materialeve që janë në veprimin e erës, si dhe nga gjëndja dhe ndikimi i mbulesës bimore, por ka dhe faktor të tjirë që kanë të bëjnë dhe me ndërtimin gjologjikë. Këto janë faktor që ndikojnë të këtë gjitha dhe primtarit që kryen era dhe që formon relivin eolik ose pejsajin eolik. Që unë e kam paracitu me këtë imajhi që është këtu për para jush. Era, në fakt formon të pejsajit të tira, përveç si që janë nga primtaria transportuese që janë dhe dunat, për sëri është, dhe këtu kemi përsëri format të tira të kryuara nga veprimtaria e erës, që janë pejsajët dhe format që ne do t'i analizojnë të gjitha në vazhdimësi. Qëfar është veprimtaria gërryes e erës? Veprimtarin gërryes e të erës, ne ndryshe e quajmë erozion të erës, pra është një erozion nga veprimtaria e gërryes e saj. Ajo shprejet në dy mërmyra, në përmjet korozionit dhe deflacionit. Por qëfar është korozioni dhe qëfar është deflacioni, që janë në dy vërpintari gërryese të erës. Deflacioni ka të bëj me rastin kur era gërryen si përfaqen e tokës, shkëmbin që gjëndën në si përfaqet të saj, pa transportuar material me vete, pa material në dimës, që ajo e merë gjatë rrugës që përshkon. 
kurse dukuria e korozionit, që për sëri ka të bëjmë me erozionin e erës, pa me vëndarin shkatruese të erës, është në rastin kur era gëryen, por bashkë me këtë fuqin e erës dhe pronë dhe një material që era e ka marrë me vete gjatë rrugës që ajo ka përshkruar. Për sëri dhe në tekst, e kemi si material, që erozion një erës, shprejet në përmjet deflacionit, pra kemi deflacionit, që është që i bëhet, që i bëhet nëra tokës dhe objektet dhe saj me material, ndërtimi jo shumë të fort. Ku haset dukuria deflacionit? Haset në vëndët pa që janë të thata dhe që ka munges të reshjeve kërësisht në zonat e shkët të tirave, dhe ku nuk ka binësi. Po korozione, qëfar është korozione? Korozione ka të bëj ku era gërryen, objektet, e ndryshme dhe si përfaqës të tokës, nga materiale që e omer me vete. Pra, era, gjatë rrugës që përshkon, merë dhe materiale me vete. Dhe forca godice e erës, në këtë rast, bishkën binjë, është me madhe, sepse bashkë me këtë ka marë pjesët dhe materiali që ajo ka marë gjatë rrugës që ka përshkruar. Pra mba një mund që nga vëpintaria gërryës e erës, kemi dy loj gërryërjesh, një që bëhet në përmjet dukurisë deflacionit dhe një në përmjet dukurisë korozionit. Por qëfar forma është të relievit formohen nga vëpintaria gërryës e erës? Atere, forma që formohen nga vepintaria gërryës e erës, në këtë rast janë kolonat dhe kërpurdat. Të përshkua impact se qëfar janë kolonat dhe kërpurdat. Atere, tu kam dhe disa imajhe që janë të formuar, pa është një relief që është i formuar nga vepintaria gërryës e erës, që janë format të ndryshme që janë të formuar kërësisht në për shkëmbinj, në për gurë që gjëndën në si përfaqen e tokës. Dhe pëndarin shkatruese të erës e quajmë erozion. Era në përmjet materiali të transporton, shkatron shkëmbinj dhe kryon kërpullat, shkëmbore dhe kolonat që janë format më të zakonshme. Kër era shkatron në përmjet materiali që transporton, quajtë korozion dhe kur ajo shkatron pa materialin që e shëgjëron, quet deflacion, pra mbani mund korozionin dhe deflacionin që kryohet nga dhe printaria gërryëse e erës. Forca gërryëse e erës është e madhe, në cilat raste, në rastin kur shkëmbint ndodhen dirë në lartësin 2 metra në bisi përfaqen e tokës, dhe printaria e erës në këtë rast është më e madhe. Kur në si përfaqet e tokës dali shkëmbint që janë kërësisht të butë, dhe forca godicë e erës në këtë rast është më e madhe dhe e ka më të lejtë për të shkatrua shkëndin. Bimësia është shumë e radhë. Në rajonë që nuk ka bimësi, ku forca e fërkimit në këtë rast është e vogën, shpecia e erës është më e madhe dhe forca godicë e saj do jetë dhe më e madhe. Kër ndërthuen shkëmbin tranor dhe argjilor, këto forma marin formën e kërpuzave. Kër era shkatron pa material, është ajo që thamë më përpara për deflacion ku materiali është imët. Por qëfar janë kërpullat dhe qëfar janë kolonat? Pra të shikojmë pamje. Për asin konkret, ne kemi formën e një relievit të formuar nga erozioni i erës. Forma e kërpullës. Atere kemi ndërtimin geologjik. Thamë që ndërtimin geologjik lua në rënë shumë të rëndësishëm në vëpërintarin shkatrueset e erës. Bishti i kërpullës mund tjeti përbër nga material që është kërësisht argjila, që vëmëtaria gërrës është me madhe, kurse kupola që ka në krye është kërësisht përbërje ranore, dhe kjo është bënë si kupolë mbi bishtin e kërpurdës. Këto i gjejmë kërësisht më shumë në shketotirat që janë shkëmbore, këto loj formash, kurse kur nuk ka është e shëqyruar me kurorë sipër, me kupolën sipër, formonë kolonat. Pra, kjo është një loj forme, që formohet nga vëprintaria gërryëse e erës. Era përveshë se gërryën, ajo dhe transporton, transporton dhe depoziton. 
do të ndalemi pak tek veprimtaria transportuese e erës. Në veprimtarinë transportuese të erës, një rol shumë të rëndësishëm në këtë luan kuptohet shpejtësia dhe fuqia e erës, që ka rol të rëndësishëm. Por ka lidhje edhe me përbërjen që në shkëtia tranore, aty ku ka dhe munges të bimsis, veprimtaria transportuese e erës është shumë e madhe. Unë për ju përmonë disa fakte. Për shumë në pjesën përëndimore të Marokut, në ishujt Kanarje, kemi depozitimin e një sasije të madhe të plurit të shketëtirës të Saharas, pikërish nga veprimtaria transportuese e erës në këto ishuj, që soli pasoja shumë të mëdha në këto zona. Nga veprimtaria transportuese e erës, materiali e shketëtirës të Saharas ka rritur të shkoj edhe di në Gjermani. Po dhe dhëndi unë, dhëndi unë është i përfshirë shpesherë nga kjo dukuri. Ju keni mësuar të klima, keni mësuar dhe për Shirokon, që është një lojere, që është morigjin nga shketëtira e Saras, që ku vjen në detin me zde, ajo pasurohet me lagështirë dhe në vëndin tonë ajo është karkon reshjet, që ka në përbajtje edhe baltën, plurin, që është marë nga rajonet e shketëtirës së Saras. Kështu që veprintaria transportuës e erës ka efekte shumë negative në rajonet ku ajo, e depoziton pra, e transporton të gjithë materialin që kërësisht ajo e merë në shketëtira që janë të tipit ranor. Dhe në këto raste, vëmëtaria transportu e sejrës është akoma dhe më e madhe. Po, vëmëtaria grumbullu e sejrës. Qëpa formohet nga vëmëtaria? Aty ku era e humbet shpejtsin, ajo nuk e ka ma të fuqin transportuese, dhe të gjithë materialin ajo e ka grumbulluar, e ka depozituar, duke formuar forma të relievit që janë në dunat dhe barhanat. Po qëfar janë dunat dhe qëfar janë në barhanat? Qëfar pamjesh kanë ato? Por të konkretizuar më mirë, kemi parqitur dunat e Saras. Në këtë rast, dunat që janë në kodrina të formuara, për rasin konkret, ato shkojnë në lartësi të konsideruashme, ndodhin kërësisht në shkëtëtirat ranore, por ndodhin dhe pram brigjeve, edhe vëndyn, kërësisht bregdeti i Adriatiko, të plajë i Divjakës, është i përfshirë nga dukuria e dunave, janë në përmasa dhe në lartësi shumë të mdhaja në rajonet e shkëtëtirave, kërësisht në rajonin e shkëtëtirës së Saharas. Atere kjo është, përsa i përket dunave që janë format më tipike të relievit në këto shketëtira të formuara nga vëpintaria grumbulluese, pra akumulluese e erës. Reali që transportohet dhe depozitohet, formojnë pra dunat dhe barhanat, po qëfar mërë me vetje, qëfar materiali mërë me vetje era, qëfar materiali depoziton? Atere, janë grinsa, tërmija mineralesh, të kryuara nga të tërsimi shkëmbit, që mund tjetë edhe më origjin organike, por dhe bakterit të ndryshme, që ajo i mërë gjatë rrugës dhe i transporton. Në livi që formohet, pra janë dunat dhe barhanat. Dunat kanë form të rumbulla kosur, dhe shpati nga vjenera është më pak i pjerës a i kunderti, kanë lartësi që shkoj në përgjithsi nga 20 dhe në 30 metra, për masat më të më dhaja, dunat i kanë në rajonin e shketëtirës së Saharas, sepse këto janë të praniqme dhe pram brigjeve, kërësisht edhe në vëndin tonë, në bregdetin e detit Adriatik, dunat janë të praniqme, për shkojnë në lartësi më të vogër nga 20 dirë në 20 cm. Ato formohen pra në shketë të tira dhe në plashet ranore. Mund të jenë në form gjatësore dhe në form drapri, me kra të këthyr ande nga vjen era. Pra dunat ndjekin drejtimin ande nga vjen era. Në rrasë e kra të këtyre kodrave, kanë drejtim të kundërt, me drejtimin nga vjenera, në këto rast, ato quen barhona. Të marim të shikojmë, se kush është pamja e një dune dhe i një barhona. Për rastin konkret, kemi pamjen e një dune dhe pamjen e një barhona. Pamja e një barhona, të kemi dhe pamjen e dunave, të kodrinave, që arri në përmasa shumë të më dhaja, dhe këto ndodhin kërësish në rajonin e shketëtirës, dhe për masat më të mlaja i kanë në shketëtirën e Saharas. Tham që era gërryen, transporton, depoziton, dhe formon relievin eolik, që është ilarmishëm. Po a ka rënsi 
era, çfarë u iluan era përveç se ndikon tek formimi i klimës dhe tek formimi i peisazhëve dhe të bukura eolike? Era ka një rëndësi shumë të madhe, sepse ajo përdore si burim alternative energjie, mam të mundimeve të erës, duke krijuar parqe të mëdhenj eolike, të cilat të zëvëdhënsojnë energjinë që është me si burim i ripërtoriqëm, pra burim alternative i ripërtoriqëm i rinovushëm për sot, për ditët e sotme. Atyre e këtu kemi një pamje të, të mundimeve me erë, të cilat të shërbenë si mjetë për të formuar energjin, energjin e erës, ato mund të vendose në për zonat malore, në për kodrina, që janë të ndikuar akurësisht nga era. Këtu kemi një park eolik, atyre shtetet që është përzojnë në energjin e erës, pra për të aprodhuar atë, ndër të parë që e kanë aplikuar, ka që në shtetet e bashkuat Amerikës dhe Gjermania. Energjia, pra prodhimi energjis, në këtë rast, përfitojnë nga mbullin, ma me erë, të, që janë të vendosra, kërësisht në përkodrat e maleve, për rasin konkret që kemi mullin të me erë, në vëndin tonë, një vënd ku mund të përfitohet energjia e nga era, është gadishu li karaburunit që bënd të mundur përfitimin e kësaj energjia. Atëre, kërë ishte mësimi që kështë të bënd të me veprimtarin e erës. Me u pafshim.